ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ലേൺ പി എസ് സി അക്കാഡമിയുടെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ക്രാഷ് കോഴ്സിൻ്റെ ടെൻത്ത് ഡേയിലെത്തി അപ്പോൾ ടെൻത്ത് ഡേയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്ക് ബാക്ടീരിയ ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഈ ബാക്ടീരിയ ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടേഴ്സ് എഫ് എസ് ഒ എക്സാമിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പം ക്ലാസ് എല്ലാവരും കേട്ട് നോക്കുക ഓൾ മൈക്രോബ്സ് ഹാവ് എൻ നീഡ് ഫോർ ത്രീ തിങ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് കാർബൺ എനർജി ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പോൾ എല്ലാ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഗ്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മൂന്ന് എലമെൻറ്റ്സ് ആവശ്യമാണ് കാർബണും എനർജിയും ഇലക്ട്രോൺസും കാർബൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബയോളജിക്കൽ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ബാക്ക് ബോൺ ആണ് അപ്പം ഈ കാർബണിൻ്റെ സിന്തസൈസ് ഓരോ ബാക്ടീരിയയിലും വേരിയേഷൻസ് വരും അത് അവരുടെ മോളിക്കുലർ സ്ട്രക്ചർ പോലെ ഇരിക്കും അപ്പം ഇത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് പല ഫോമിലായിരിക്കും കാർബ സി ഒ ടു ഫോമില അല്ലെങ്കിൽ സി എച്ച് ഫോർ ഫോമിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഈ കാർബണെ ഇത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ മോളിക്യൂൾസ് ആണ് അതിൻ്റെ എനർജി ജനറേഷന് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എ ടി പി പ്രൊഡക്ഷൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് റിഡക്ഷൻ അനറോബിക് ആൻഡ് എയറോബിക് റെസ്പിറേഷന് വേണ്ടിയൊക്കെയാണ് ഈ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നൈട്രജൻ നൈട്രജൻ നമുക്കറിയാം നൈട്രജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമിനോവാസിഡ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡിൻ്റെ മെമ്പ്രൈൻസിൻ്റെ സെൽ വോൾസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറാണ് നൈട്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രീ ലിവിങ് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് അമോണിയെ അസിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് നൈട്രേറ്റ് ഫോമിൽ അതിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ചില മൈക്രോബ്സ് ഉണ്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് നൈട്രജനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളത് അങ്ങനെയുള്ളതാണ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് നൈട്രജൻ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് സൾഫർ അപ്പം സൾഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില അമിനോസിഡ്സിനകത്ത് പ്രസൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഈ സൾഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ റിസെപ്റ്റർ ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ ഓർഗാനിസത്തിലും ഇല്ല ആർക്കെ പോലെ ആർക്കെ പോലുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് സൾഫർ ഒരു ടെർമിനൽ ഇലക്ട്രോൺ ആക്സെപ്റ്റർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോസ്ഫറസ് ആണ് അപ്പോൾ ഫോസ്ഫറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ടി പിയുടെ മെയിൻ കോൺസ്റ്റുവൻസ് ആണ് ഫോസ്ഫറസ് അപ്പം ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ്സ് മെമ്പ്രൈൻസിൻ്റെ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡിനെയൊക്കെ ബിൽഡപ്പിന് വേണ്ടി ഫോസ്ഫറസ് മെയിൻ റോളാണ് വഹിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ ഈസ് ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ഇൻ എയറോപ്സ് ആൻഡ് അനറോപ്സ് ഇനി അനറോബിക് ബാക്ടീരിയ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ അവർക്ക് ടോക്സിക് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ചില ഓർഗാനിസംസിന് അനറോബിക് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓക്സിജൻ പ്രസൻസിലല്ലാതെ ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആബ്സെൻസിൽ ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസമാണ് അനറോബിക് ഓർഗാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ അത് അവരുടെ ബോഡിക്ക് ടോക്സിക് ആയിട്ട് മാറും ഇനി ബാക്ടീരിയയുടെ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടി ഈ കാർബൺ അല്ലാതെ മാക്രോ എലമെൻസ് പോലെ തന്നെ മൈക്രോ എലമെൻസും വേണം അവരുടെ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടി അപ്പോൾ മൈക്രോ എലമെൻസ് ആണ് അതായത് ലാർജ് എമൗണ്ട്സിൽ ആവശ്യമില്ല വളരെ മൈന്യൂട്ട് എമൗണ്ടിൽ അവർക്ക് ബോഡി ബോഡിയിൽ അത് മതി അതായത് കെ പ്ലസ് എം ജി ടു പ്ലസ് സി എ ടു പ്ലസ് എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് മഗ്നീഷ്യൻ ടു പ്ലസ് സി ഒ ടു പ്ലസ് സി യു ടു പ്ലസ് ഇസഡൻ ടു പ്ലസ് ഇതൊക്കെയാണ് മൈക്രോ എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം കെ പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ അതായത് സെല്ലിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് ആയിട്ട് വേണ്ട ഒരു അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഫൗണ്ടേഷന് വേണ്ടി ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് കെ പ്ലസ് എം ജി ടു പ്ലസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പോളിമറൈസ് ആയിട്ട് ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു സി എ ടു പ്ലസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻട്രാ സെല്ലർ സിഗ്നലിങ് അതുപോലെ ബോൾ സ്ട്രക്ചറിന് വേണ്ടിയൊക്കെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യാനാണ് അവരുടെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സൈറ്റോക്രോംസ് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എം എൻ ടു പ്ലസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോസിന്തസിന് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു സി ഒ ടു പ്ലസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവിൻ്റെ കോൺസ്റ്റുവൻസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു സി യു ടു പ്ലസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സൂപ്രോക്സൈഡ് ഡയമ്യൂട്ടേസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇസരൻ ട
അതായത് സെൽഫായിട്ട് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഓർഗാനിക് സബ്സ്റ്റൻസിൽ നിന്നും അവർക്ക് എനർജിയെ അവർ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ ഓട്ടോ ട്രോപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഓട്ടോ ട്രോപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോ ട്രോപ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതർവൈസ് നോൺ ആസ് സെൽഫ് ഫീഡേസ് എന്നാണ് പറയാറ് ഓട്ടോ ട്രോപ്സ് അതർവൈസ് നോൺ ആസ് സെൽഫ് ഫീഡേസ് സെൽഫായിട്ട് അവർ ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഓട്ടോ ട്രോപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യുമ്പം അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ കാർബണിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പം ഓർഗാനിക്കിൽ നിന്നും ഇൻഓർഗാനിക്കിൽ നിന്നും ഒക്കെ കാർബണിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് അനുസരിച്ച് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യും ഇനി വരുന്നൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ലൈറ്റ് എനർജി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ എനർജി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം ലൈറ്റ് എനർജി നമുക്കറിയാം സണ്ണിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ലൈറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് അതുപോലെ തന്നെ കെമിക്കൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് കെമിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഗാനിക്കും ആകാം ഇൻഓർഗാനിക്കും ആകാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിൽ വരുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ഫോട്ടോട്രോപ്സ് എന്നും കീമോട്രോപ്സ് എന്നും ഫോട്ടോ മീൻസ് ലൈറ്റ് ഫോട്ടോട്രോപ്സ് അതായത് ലൈറ്റിനെ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഫോട്ടോട്രോപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഇറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫോട്ടോട്രോപ്സ് അപ്പം സൺലൈറ്റിൽ നിന്നാണ് അവർ എനർജി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെമിക്കൽ എനർജി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസത്തിന് നമ്മൾ ഹെട്രോട്രോപ്സ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ കെമിക്കൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഗാനിക് മോളിക്കൂൾസ് ആകാം ഇൻഓർഗാനിക് മോളിക്കൂൾസ് ആകാം അപ്പം ഓർഗാനിക് മോളിക്കൂൾസിനെ അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു സോഴ്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന ഓർഗാനിസം നമ്മൾ ഓർഗാനോട്രോപ്പ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഓർഗാനിക് സബ്സ്റ്റൻസിനെ എടുക്കുന്ന അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്ന യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസം നമ്മൾ ഓർഗാനോ ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട് ഓർഗാനോ ഓർഗാനിക് സോഴ്സ് ഓർഗാനോട്രോപ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഓർഗാനിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ അവർ ലിത്തോട്രോപ്സ് എന്ന് പറയും ഇൻഓർഗാനിക് സോഴ്സ് ഇൻഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽസിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസ് നമുക്ക് പറയാം ലിത്തോട്രോപ്സ് എന്നും അപ്പം ലിത്തോട്രോപ്സ് അതർവൈസ് നോൺ ആസ് റോക്കിറ്റീസ് റോക്കിറ്റീസ് അതുപോലെ തന്നെ ഓർഗാനോട്രോപ്പിക്ക് ഓർഗാനോട്രോപ്സ് വരുന്നതാണ് ഓർഗാനിക് ഈറ്റീസ് അപ്പോൾ അത് ഓർത്തിരിക്കുക എളുപ്പമാണ് ഓർഗാനോ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കുക എളുപ്പമാണ് ഓർഗാനിക് ഈറ്റീസ് തന്നെയാണ് ഓർഗാനിക് സോഴ്സ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി പിന്നോർഗാനിക് മാത്രമാണ് ഇച്ചിരി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അതായത് ലിത്തോട്രോപ്സ് എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ന്യൂട്രീഷണൽ ക്ലാസ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രൈമറി സോഴ്സ് അനുസരിച്ച് പ്രൈമറി സോഴ്സ് നമുക്കറിയാം കാർബൺ എനർജി ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബേസിസിൽ ബാക്ടീരിയയെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തേക്കുവാണ് ഫോട്ടോ ഓട്ടോട്രോപ്സ് ഫോട്ടോ ഹെട്രോട്രോപ്സ് അങ്ങനെ പല ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫോട്ടോ ഓട്ടോട്രോപ്സ് ഫോട്ടോ നമുക്കറിയാം ലൈറ്റ് എന്നാണ് മീനി ഓട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൽഫ് എന്നാണ് മീനി അപ്പം സ്വന്തമായിട്ട് ലൈറ്റ് എനർജി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസമാണ് ഫോട്ടോ ഫോട്ടോ ഓട്ടോട്രോപ്സ് അപ്പം ഫോട്ടോ ലൈറ്റ് എനർജി എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും സൺലൈറ്റ് ആയിരിക്കും യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കാർബൺ സോഴ്സ് ആയിട്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെയാണ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾ അങ്ങനെ അതേ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോട്ടോ ഓട്ടോട്രോപ്സിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ബാക്ടീരിയ ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്രീൻ സൾഫർ ബാക്ടീരിയ പർപ്പിൾ സൾഫർ ബാക്ടീരിയ സൈനോ ബാക്ടീരിയ ഒക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾ അതുപോലെ ആൽഗയും ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സും എല്ലാം ഈ കാറ്റഗറി പെടുന്നതാണ് ഇനി അടുത്ത കാറ്റഗറിയാണ് ഫോട്ടോ ഹെട്രോട്രോപ്സ് അപ്പം ഫോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ലൈറ്റ് ഹെട്രോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അത് അവർ യൂസ് ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഓർഗാനിസത്തിനാണ് നമ്മൾ ഫോട്ടോ ഹെട്രോട്രോപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അവർ ലൈറ്റ് എനർജി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യും പക്ഷേ അവർക്ക് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവർ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിനെയാണ് കാർബൺ സോഴ്സ് ആയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ എക്സാമ്പിളാണ് ഗ്രീൻ നോൺ സൾഫർ ബാക്ടീരിയ പർപ്പിൾ നോൺ സൾഫർ ബാക്ടീരിയ അപ്പോൾ ഹെട്രോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ആൻസർ മനസ്സിലേക്ക് എക്സാമ്പിൾ ഓർത്ത് വെക്കണം നോൺ നോൺ അതായത് എനർജി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലാത്ത ഓർഗാനിസമാണ് ഗ്രീൻ നോൺ സൾഫർ ബാക്ടീരിയ അതുപോലെ പർപ്പിൾ നോൺ
അപ്പം അതിൻ്റെ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് കെമിക്കൽ എനർജി സോഴ്സ് ആയിരിക്കും അതായത് ഇനോർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽസിനെ ആയിരിക്കും യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് സോഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനോർഗാനിക് ഹൈഡ്രജൻസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഡോണർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം കാർബൺ സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ആയിരിക്കും അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സൾഫർ ഓക്സിഡൈസിങ് ബാക്ടീരിയ ഹൈഡ്രജൻ ബാക്ടീരിയ നൈട്രിഫൈങ് ബാക്ടീരിയ അയൺ ഓക്സിഡൈസിങ് ബാക്ടീരിയ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ കീമോ ഓർഗാനോട്രോഫിക് ഹെട്രോട്രോപ്സ് അപ്പം അതിൻ്റെ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് കെമിക്കൽ എനർജി ആയിരിക്കും സോഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനോർഗാനിക് ഹൈഡ്രജൻ ആയിരിക്കും പിന്നെ കാർബൺ സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർഗാനിക് കാർബൺ സോഴ്സസ് ആയിരിക്കും ഇനി എക്സാമ്പിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടോസോവൻ ഫഞ്ചി മോസ്റ്റ് ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയസ് ആണ് ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇത് ന്യൂട്രീഷണൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം പറഞ്ഞ എനർജി സോഴ്സ് വെച്ചതിനെ ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു ചാർട്ട് രൂപത്തിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നോക്കി മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി എക്സാമിനൊക്കെ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ജസ്റ്റ് നോക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ചാർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അതായത് ലൈറ്റും ലൈറ്റിനെ യൂ ഫോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റിന് എനർജി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി അതിനകത്ത് ഓർഗാനിക്കും ഇനോർഗാനിക്കും വരുന്നു ഇനി കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ കേസിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഓർഗാനിക്കും ഇനോർഗാനിക്കും വരുന്നു ഇനോർഗാനിക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലിത്തോ ഓർഗാനിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർഗാന തന്നെ പിന്നെ അതിൻ്റെയൊക്കെ സബ് ക്ലാസ് കാർബൺ സോഴ്സ് അനുസരിച്ച് വീണ്ടും സബ് ക്ലാസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് നോക്കി ഒന്ന് പഠിക്കുക ഇനി അപ്റ്റേക്ക് ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ് ന്യൂട്രിയൻസിനെ ഓർഗാനിസം എങ്ങനെ അപ്റ്റേക്ക് ചെയ്യുന്നത് പല മെത്തേഡ്സിൽ കൂടിയാണ് അവർ അപ്റ്റേക്ക് ചെയ്യുന്നത് പാസീവ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഫസിലേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇനി ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് പ്രൈമറി ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അപ്പം പാസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൽ സെല്ലിൽ കൂടെ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് പോകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഫസിൽ ഫസിലേറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ആക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനർജി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് അതിനകത്ത് പ്രൈമറിയും സെക്കൻഡറിയും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മെത്തേഡ്സിൽ കൂടിയൊക്കെയാണ് ബാക്ടീരിയ എനർജിയെ അപ്ഡേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ക്രാഷ് കോഴ്സിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പം എല്ലാവരും എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക അപ്പം ഈ ക്ലാസ്സിന് ശേഷം ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഈ ക്രാഷ് കോഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം എല്ലാവരും ഈ ക്രാഷ് കോഴ്സ് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക അതിന് ശേഷം ഉടനെ തന്നെ അടുത്തൊരു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കാം മോക്ക് ടെസ്റ്റും എല്ലാവരും അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് അവനവൻ്റെ നിലവാരം എത്രത്തോളം എത്തി അല്ലെങ്കിൽ എഫ് എസ് ഒയ്ക്ക് എത്രത്തോളം പഠിച്ചു ഇനി അതോ ഇനി എത്രത്തോളം പഠിക്കാനുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു